Witam serdecznie w nowym obiekcie pójnego programu Grupy Sejfencing oraz Armii Kraków Krakowskiej Szkole Fechtunku. Jesteśmy pierwszym profesjonalnym centrum w południowej Polsce, w którym można ćwiczyć od rana do wieczora dawne europejskie sztuki walki. Dzisiaj w ramach dzisiejszego filmiku porozmawiamy o tzw. tureckim cięciu. Jest to arcyciekawe zjawisko, ponieważ istnieje przez setki lat i jest bardzo mocno powiązane z Polską i z jej e, technikami szermierczymi. Niemniej jednak, zaczniemy od samego początku. Najstarszym układzie, którym, o którym możemy mówić, czyli starszy, najstarszy podręcznik, to jest podręcznik do e, Rosfechten Danzida, mówiący o e, walce na koniu, czyli Rosfechten właśnie, A, gdzie natarcie wykonywane z tychem, e, podczas gdy przeciwnik e, próbuje to zblokować, odbić, my obracamy ostrze, ścinamy mieczem głowę przejeżdżając dalej. Bardzo fajna, bardzo ciekawa technika, która występuje także w kolejnym działaniu, czy w kolejnym systemie, w systemie na tzw. kordy, czyli noże bojowe niemieckie, ale także używane bardzo często w Polsce, gdzie bardzo podobna akcja jest, gdzie kontrujemy cios bądź przeciwnik broni się przed ciosem, odsłania nam się, gdy schodząc na nutkiem przez rękę i przez głowę. Słabetną techniką wykonaną w tenże sposób e, w szablu jest, e, jest technika wykonana przez Jerzego Kastriota, zwanego Skanderbega, albańskiego e, bohatera narodowego, który jest właśnie znany był z tego wielkiego pojedynku, gdzie przed swoim sułtanem e, wielkiego Tatara właśnie zaatakował w taki sposób, zbijając jego cios, chwytając za rękę i odrąbując mu głowę e, i pokazując bez głowy truchło e, sułtanowi. E, bardzo ciekawy pojedynek, który został opisany w wielu podręcz niemieckich podręcznikach i prawdopodobnie być może stamtąd też pochodzi termin tureckie cięcie. Technika ta jednak była bardzo często używana aż do XVIII-XIX wieku przez choćby naszych dalekich sąsiadów, adygów, czyli mieszkańców Kaukazu, którzy uwielbiali właśnie taką technikę, że najeżdżali konno, zbijali ostrze i ścinali głowę. Nie uznawali dobrej walki bez cięcia głowy przeciwnikowi. Jednocześnie ta technika ta występuje w wyniku na kije yy, używanym w Turcji do dzisiaj, e, także w Maroku i w Algierii, e, tak zwane Almatra, gdzie technika nie jest nieco różna, ponieważ e, uderzenie, następuje, następuje uderzenie, my nie tylko zblokowujemy, ale także odpoczynamy ostrze, e, zbijając je na zewnątrz błyncem i ścina i uderzając na głowę. Przeciwnika. Wygląda to w przyspieszonym e, w ten sposób. W jaki sposób to nas dotyczy? No to dzisiaj przejdziemy troszeczkę jeszcze raz przez niemiecki podręcznik jeden. E, podręcznik, w którym mamy do czynienia z dusakiem, czyli wczesną krótką szablą. E, Technika ta jest o tyle ciekawa, że nazywa się Zwingerhau. Normalnie Zwingerhau następuje tak, że tniemy z góry, z boku i uderzamy fałszywym ostrzem, bądź pchamy w twarz przeciwnika. Podczas gdy jednym ze sposobów wykonania Obejera wygląda następujący sposób. Uciekamy przed ciosem i ścinamy przeciwnika przez rękę i przez twarz. Bardzo podobne do techniki kordowej, ale także do wszystkich yy, nazwanych przez nas tureckim cięciem działa. Jednocześnie w Polsce występuje coś takiego jak piekielna polska czwarta. Pokrótce, piekielna polska czwarta to technika wykonywana przez zwykłe cięcie od dołu. Może to być ogromna, może to zwyczajny atak, jednakże w polskich, w polskich i saksońskich podręcznikach występuje pod nazwą nie tylko Tiff Card czyli jakby głęboka e, czwarta, ty, ale także jako inere sekundę, czyli wewnętrzna sekunda. Gdzie różnica polega na nie, nieznaczna, ponieważ działanie jest bezpośrednio w linii prostej, co powoduje, że cięcie ląduje na twarz i wykonujemy tak zwane golenie. Technika ta bardzo ułatwia e, różne działania. Z drugiej strony, e, które Polska, polskie działanie także występowało pod kilkoma, kilkoma działaniami opis, opisanymi też w innych tekstach. Jak na przykład jeden z rodzajów tureckiego cięcia był tak zwany nyżek, czyli cięcie fałszywym ostrzem w rękę, 
młodzi stoi, kiedy przyjdzie jest przygotowany do walki, a my zwyczajnie y, sięgamy ostrzem po jego, e, po jego rękę, unikając czy po rytmice udową, bądź to, co jest nazywane czymś to odcięciem ełnym przyszedł Technika, Techniki te wszystkie łączą się w bardzo ciekawym e, kulturowym obszarze, gdzie widzimy, że wpłynęły nie tylko na, na nas, ale także na Niemcy e, i generalnie widać połączenie wschodu z zachodem. Nasza technika jest e, połączeniem na, takich obu systemów, które przenikały się e, w trakcie naszego e, rozwoju i generalnie o, czasu, kiedy istnieliśmy w tych dwóch potężnych obszarach kulturowych, aż do naszego zniknięcia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszamy na zajęcia. Rejestru, pamiętajcie, rejestrujcie się, bo może zabraknąć miejsc. Do zobaczenia.